আসসালামু আলাইকুম প্রিয় এসএসসি ও দাখিল দুই শিক্ষার্থী বন্ধুরা যারা এবছর দশম শ্রেণীতে রয়েছো আমি শহীদুল স্যার এম এস ইজিটিজিং চ্যানেলের পক্ষ থেকে চলে আসলাম তোমাদের দু একুশ সালের তৃতীয় সপ্তাহের গণিত দ্বিতীয় অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের এই অ্যাসাইনমেন্টটি এবছর যারা দশম শ্রেণী আসো তাদের তৃতীয় সপ্তাহের এবং যারা মাদ্রাসায় আসো ডাকিলে তাদের জন্য একই অঙ্ক একই অ্যাসাইনমেন্ট তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের দ্বিতীয় অ্যাসাইনমেন্টের গণিতের শিরোনাম হবে সসীম ধারা শিক্ষার্থী বন্ধু আমরা আমাদের নির্ধারিত কাজে চলে আসি নির্ধারিত কাজের উত্তর এক নং প্রশ্নের উত্তর তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবার আগে তোমার কাছে একটা অনুরোধ যারা আমার চ্যানেল নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবো বা পাশে থাকে বেলাইকুন্ডি বাজিয়ে দেওয়া যাতে করে আমার প্রতিটি অ্যাসাইনমেন্ট আপলোড দেওয়া মতো তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায় এবং তোমরা যদি নোটিফিকেশন নাও পাও তাহলে তোমরা আমার চ্যানেলের প্লে লিস্ট চ্যানেলের কমিউনিটি এবং প্রতিটি ভিডিওর পিন কমেন্ট এবং ডেসক্রিপশন ফলো করবা সেখানে তোমরা প্রত্যেকটা অ্যাসাইনমেন্টের নমুনা উত্তরের লিঙ্ক পেয়ে যাবা তো এক নং প্রশ্নে কি বলা শিক্ষার্থী বলতে আমরা একটু গণিত দেখি এখানে তোমাদের এক নং প্রশ্নে কি বলা হয়েছে এক নং প্রশ্নে বলা আছে যে ক নম্বরে বসে দেখো তোমাদের এই যে অ্যাসাইনমেন্টে একে আছে একটি চিত্র দেওয়া আছে চিত্রে তোমার এক নং চিত্রে দেওয়া আছে কয়েন সংখ্যা এক এখানে একটি কয়েন দুই নম্বরের চিত্রে এখানে তিনটি কয়েন এখানে তিনটি কয়েনের চিত্র দেওয়া আছে তিন নম্বর চিত্রে দেওয়া আছে ছয়টি কয়েন এখানে মোট ছয়টি কয়েন তো চার নম্বর সিট আছে দশটি কয়েন এখানে দশটি কয়েনের চিত্র দেওয়া আছে তো আমরা এই চিত্র অনুসরণ করেই এবং যেভাবে সংক্ষেপে বলা যায় দশম চিত্রটি গঠন করো ও কয়েন সংখ্যা নির্ণয় করো তথ্যের আলোকে চিত্র গঠন করবে ও কয়েন সংখ্যা নির্ণয় করবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখো এক নং প্রশ্নের উত্তরে কি বলেছি যে উদ্দীপকের শখের আলোকে দশম চিত্রটি গঠন করা হলো এখানে দশম চিত্রে মোট কয়েন সংখ্যা হবে পঞ্চান্নটি কেননা এখানে যেভাবে দেখানো হয়েছে দেখো তোমরা যে এখানে এক প্রথমে একটি কয়েন সংখ্যা দুই নম্বরে যেহেতু তিনটি কয়েন তাহলে দুই আর এক তিন আগে ছিল একটা বর্তমানে দুইটি তিনটা তাহলে তিন নম্বরে দেখো আগে ছিল তিনটা আর এই তিনটা হলো ছয়টা তো এরপর চার নম্বর তোমরা একটু খেয়াল করতে পারছো আগে ছিল ছয়টা আরও চারটা দশটা এই ধারাবাহিক অনুসারেই আমরা কয়েন নির্ণয় করেছি দেখতে পাচ্ছি আমরা কয়েন হয়েছে পঞ্চান্নটি তোমরা তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টের খাতায় এইভাবে একটি চিত্র কয়েনের চিত্র অঙ্কন করো এবং সেখানে তোমরা প্রয়োজনে কালা করে দিতে পারো এরপর আসলাম আমাদের খ নম্বর প্রশ্ন উত্তরের শিক্ষার্থী বন্ধু খ নম্বরে বলা আছে প্রদত্ত তথ্যের আলোকে এনতম চিত্রের কয়েন সংখ্যা নির্ণয় করো শাড়ির কয়েন সংখ্যার পর্যবেক্ষণ করে সাধারণ সূত্র গঠন করবে অর্থাৎ এখানে যে শাড়িতে কয়েন সংখ্যা দেওয়া আছে সেইটা পর্যবেক্ষণ করে সাধারণ সূত্র গঠন করব তো শিক্ষার্থী বলতে এখানে প্রথম চিত্রে কয়েন সংখ্যা এক তো এটা আমার এটা যদি আমরা একটা সূত্র কীভাবে করতে পারি যে এক ইন্টু অর্থাৎ ওয়ান ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভিডেড টু ক্যালকুলেশন করলে উত্তর একই দাঁড়ায় কারণ এক অক্ষে এক এক আর এক যোগ করলে দুই হয়ে দুই দিয়ে দুই দিয়ে ভাগ করলে একই দাঁড়াবে দ্বিতীয় চিত্রে কয়েন সংখ্যা তিন অর্থাৎ এক প্লাস টু তা দুইয়ের এক কত তিন সূত্র যদি আমরা এবার টু ইন্টু টু প্লাস ওয়ান ডিভিডেড টু এটা ক্যালকুলেশন করলে আমাদের তিনই হবে কীভাবে দুই দুগুণি চার আর এক পাঁচ অথবা দুইয়ের এক তিন তিন দুগুণি ছয় দুইয়ের এক তিন তিন দুগুণি ছয় যদি আমি দুই দিয়ে ভাগ দিই তাহলে আমাদের কত দাঁড়াবে তিনই দাঁড়াবে তৃতীয় সিত্রে কয়েন সংখ্যা ছয় ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি তো এখানে থ্রি ইন্টু থ্রি প্লাস ওয়ান ডিভিড বাই টু তো তিনের এক চার তিন চার বারো বারোরে দুই দিয়ে ভাগ করলে ছয় হবে চতুর্থ সিত্রে কয়েন সংখ্যা দশ ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর তো আমরা সূত্র এইভাবে গ্রহণ করেছি ফোর ইন্টু ফোর প্লাস ওয়ান ডিভিডেড টু তাহলে এখানে যদি আমরা চার রাখ পাঁচ চার পাঁচ এক কুড়ি কুড়িকে দুই দিয়ে ভাগ দিই তাহলে আমাদের দশই হবে ঠিক এভাবে আমরা এনতম চিত্রে কয়েন সংখ্যা ইকাল টু ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস ডট ডট প্লাস এন মাইনাস টু প্লাস এন মাইনাস ওয়ান প্লাস এন ইকাল টু সূত্রের দ্বারা লোকি এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ডিড বাই টু এটা হলো আমাদের উত্তর খ নম্বরে যেভাবে বলা হয়েছে আমরা সেভাবে যে এনতম চিত্রে কয়েন সংখ্যা নির্ণয় করতে তাহলে আমরা এনতম চিত্রে কয়েন সংখ্যা নির্ণয় করলাম কি এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ডিড বাই টু এটা আমাদের ক্ষয়ের উত্তর বন্ধুরা তিন নম্বর প্রশ্নে কি বলা আছে দেখি আমরা একটু আমাদের দুইয়ে দুই আবার এখন আমরা দেখব দুই নম্বরে কি বলা আছে দুই নম্বর প্রশ্ন ক নম্বর বলছে এন ইকুয়াল টু ফাইভ হলে দ্বিতীয় কলামের সংখ্যাগুলো নির্ণয় করো এবং শখ থেকে দেখা হচ্ছে এন ইকুয়াল টু ওয়ান টু থ্রি ফোর এর 
আলোকে এন তম শারীর সংখ্যাগুলোর সমষ্টি টু পাওয়ার এন কে সমর্থন করে তথ্যের আলোকে দ্বিতীয় কলমের সংখ্যাগুলোর গঠন ও সংখ্যাগুলোর সমষ্টি পর্যবেক্ষণ করো তো আমরা সংকেতের অনুসারে এবং নির্দেশনা মোতাবেকে আমরা আমরা দুই নংয়ের ক এর উত্তরটা সাজিয়েছি তোমরা দেখতে পারো যে দুই নং প্রশ্নের উত্তর ক এখানে এন ইকুয়াল টু ওয়ান হলে দ্বিতীয় কলমের সংখ্যা হবে ইকুয়াল টু ওয়ান ওয়ান আর এন ইকুয়াল টু টু হলে দ্বিতীয় কলমের সংখ্যাগুলো হলো ইকুয়াল টু ওয়ান টু ওয়ান এন থ্রি হলে দ্বিতীয় কলমের সংখ্যাগুলো ওয়ান থ্রি থ্রি ওয়ান এন ইকুয়াল টু ফোর হলে দ্বিতীয় কলমের সংখ্যাগুলো ওয়ান ফোর সিক্স ফোর ওয়ান তো শিক্ষার্থীবন্ধ তোমাদের একটু বলে রাখি যে আমি যদি তোমাদের এই এখন ক্লাসের অঙ্কের মতো তোমাদের এই অঙ্কটা বুঝাইতে যাই তাহলে ভিডিওটা অনেক বড় হবে জাস্ট আমি সঠিকভাবে এই অঙ্কটা করেছি জাস্ট তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টের খাতায় হুবহু তোমরা লিখলেই হবে আমি শুধু তোমাদের একটু পড়িয়ে শোনাচ্ছি যাতে করে তোমাদের বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে সেই সমস্যাটা সমাধান হতে পারে কিন্তু এটা এইগুলি যদি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে যাই তাহলে তোমাদের ভিডিওটা প্রায় এক ঘন্টার উপরে হয়ে যাবে তবে ততটা সময় ভিডিও লম্বা ভিডিও তোমরা কেউ দেখতেও চাও না তাই আমি তোমাদের জন্য জাস্ট পড়ে গেলাম অতএব এন ইকুয়াল টু ফাইভ হলে দ্বিতীয় কলমের সংখ্যাগুলো ওয়ান ফাইভ টেন টেন ফাইভ ওয়ান আবার এন ইকুয়াল টু ওয়ান হলে শারীরিক সংখ্যাগুলোর সমষ্টি টু ইকুয়াল টু টু পাওয়ার ওয়ান এন ইকুয়াল টু টু হলে শারীরিক সংখ্যাগুলোর সমষ্টি ইকুয়াল টু ফোর ইকুয়াল টু টু স্কোয়ার অর্থাৎ টু টু পাওয়ার টু এন ইকুয়াল টু থ্রি হলে শারীরিক সংখ্যাগুলোর সমষ্টি ইকুয়াল টু এইট ইকুয়াল টু টু দি পাওয়ার কিউ কারণ এখানে এখানে ফোরের বর্গ ফোর আর এইট যে এখানে দুদিন চার চার দুদিন আট এন ইকুয়াল টু ফোর হলে শারীরিক সংখ্যাগুলোর সমষ্টি কত ধরে টু দি পাওয়ার ফোর কারণ টু দি পাওয়ার ফোর হলে এইটার সমষ্টি হবে ষোলো তো এখানে তোমরা এভাবেই ডটার দিয়ে যাবা তারপর লাগবা এন ইকুয়াল টু এন হলে শারীরিক সংখ্যা সমষ্টি হবে টু দি পাওয়ার এন এটা আমরা দেখিয়েছি যেভাবে আমাদের প্রশ্নে চাওয়া চাইছে যে সকে দেখাও দেখাও যে এন ইকুয়াল টু ওয়ান টু থ্রি ফোর এর আলোকে এন তম শারীরিক সংখ্যাগুলোর সমষ্টি টু দি পাওয়ার এনকে সমর্থন করে তো আমরা প্রশ্নে যেভাবে চেয়েছে আমরা সেভাবেই তৈরি করেছি এবং এখানে লিখে দিয়েছি দেখানো হলো তোমরাও খাতায় এভাবে লিখে লিখে দেওয়া দেখানো হলো এরপর চলে আসলাম শিক্ষার্থী তো খ নম্বরে দুইয়ের ক্ষয়ে দেখো কি বলছে দুইয়ের খ নম্বর একটু দেখি প্রত্যেক শারীর সমষ্টিগুলোকে নিয়ে একটি ধারা তৈরি করো এবং কতগুলো শারীর সমষ্টিগুলোর সমষ্টি দুই হবে এইটা নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা সমষ্টির সূত্র ব্যবহার করবে এখানে আমরা বলছে যে সমষ্টির সূত্র ব্যবহার করতে হবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা তো এখানে আমাদের যেহেতু আমরা খ নম্বর প্রশ্ন উত্তরে চলে এসেছি দুইয়ের খ এটা কিন্তু দুইয়ের খ প্রথম সারির সমষ্টি টু দ্বিতীয় সারির সমষ্টি ফোর তৃতীয় সারির সমষ্টি এইট চতুর্থ সারির সমষ্টি সিক্সটিন অর্থাৎ ষোলো প্রত্যেক সারির সমষ্টি নিয়ে গঠিত ধারা হলো টু প্লাস ফোর প্লাস এইট প্লাস সিক্সটিন প্লাস ডট 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 তো সুতরাং ধারাটির প্রথম পদ ইকুয়াল টু এ ইকুয়াল টু টু সাধারণত অনুপাত আর ইকুয়াল টু ফোর ডিভিড বাই টু ইকুয়াল টু টু গ্রেটার দ্যান ওয়ান সুতরাং ধারাটি একটি গুরুত্বর ধারা আমরা জানি গুরুত্বর ধারার এন সংখ্যক পদের সমষ্টি এ ইন্টু আর পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ডিভিড বাই আর মাইনাস ওয়ান প্রশ্ন মতে এ ইন্টু আর পর এন মাইনাস ওয়ান ডিভিড আর মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু টু জিরো ফোর সিক্স বা টু ইন্টু টু দি পর এন মাইনাস ওয়ান ডিভিড টু মাইনাস ওয়ান কারণ আমরা এখানে দেখো এর এই যে দাঁড়াটির পদ্মপাত এ ইকুয়াল টু টু দর্শী আর দাঁড়াটির অনুপাত আর ইকুয়াল টু ফোর ডিভিড বাই টু ইকুয়াল টু টু গ্রেটার দ্যান ওয়ান তো সেক্ষেত্রে এখানে এর মানও টু হবে আর এর মানও টু হবে তাই জন্য আমরা টু ইন্টু টু দি পর এন মাইনাস ওয়ান আর টু মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু টু জিরো ফোর সিক্স বা টু ইন্টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এখানে দুই থেকে এক বিয়ে গল থাকে এক ইকুয়াল টু টু জিরো ফোর সিক্স তো এখানে দাঁড়ালো কি এক যেহেতু ভাগ করা হলো তাহলে এটাই থেকে যাবে যেটা আছে এক দিয়ে তুমি যাকেই ভাগ করো সেটা একই সংখ্যা থাকে তোমরা জানো টু ইন্টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু টু জিরো ফোর সিক্স তো এখানে টু এন মাইনাস ওয়ান যদি আমি কমন নেই তাহলে এখানে আছে গুণ এপাশে চলে আসলে ভাগ হয়ে যাবে টু জিরো ফোর সিক্সকে টু দ্বারা আমরা ভাগ করলাম এরপরে আমরা ভাগ করে টু এন মাইনাস ওয়ান ভাগ করে দাঁড়াইলো ওয়ান জিরো টু থ্রি বা টু পর এন ইকুয়াল টু ওয়ান জিরো টু থ্রি প্লাস ওয়ান এই মাইনাস ওয়ানটাকে আমরা এপাশে নিয়ে আসলাম প্লাস ওয়ান হয়ে গেল টু পর এন ইকুয়াল টু ওয়ান জিরো টু থ্রি সাথে এক দুটো যদি যোগ করতে ওয়ান জিরো টু ফোর তাহলে টু পর এন ইকুয়াল টু ওয়ান জিরো টু ফোরের পাওয়ার হয়ে যাবে টু পর
टेन कारण एखे टू उभय पक्ष टू भाग दी तेल थे जाए एन इक्ल टू टेन एट उत्तर तो शिक्षार्थी बोलो तीन नंग प्रश्न आसि देखिए तीन नंग प्रश्न की बला से देखी तीन नम्बर बला से सामेशन एन के इक्ल टू वन के पावर किूब इक्ल टू सेभन एट फोर जेखने एन बिलंगस टू एन हम सामेशन एन के इक्ल टू वन के स्कोर एर मान निर्णय करो एखे एन बिलंगस टू एन एर जो स्वाभाविक संख्यार घर समि द्वारा गठन कर स्वाभाविक संख्यार वर्गर समि सूत्र एन एर मान बसा तो शिक्षार्थी बंधुरा संकेत अनुसार उत्तर सजिए तुम्हारा देखते पो तीन नंबर प्रश्न जो एन बिलंगस टू एन अत के इक्ल टू वन टू थ्री फोर डट 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 एन प्रश्न मत सामेशन एन के इक्ल टू वन के पर किूब इक्ल टू सेभन एट फोर सेभन एट फोर वन किूब प्लस टू किूब प्लस थ्री किूब प्लस फोर किूब प्लस इक्ल टू प्लस एन किूब दाड़ा इक्ल टू सेभन एट फोर तो सूत्र जी सजा एन इंटू एन प्लस वन डिवेड टू होल स्कोर इक्ल टू सातशो चुराशी एटार वर्ग है आठाई होल स्कोर एन इंटू एन प्लस वन डिवेड टू इक्ल टू हमें जो उभय वर्ग ये वर्गमूल करी ए स्कोर दिए भाग करी एटे जाए एन इंटू एन प्लस वन डिवेड टू और एखे थको शुदुम्र आठाई सूतरा एन इंटू एन प्लस वन जो एखे वज्र गुणन करी तक थक एन इंटू एन प्लस वन एखे मन मन एक धरले जेटा से आठाश दुगुणी छाप्पन्न है तो एन एन गुण कर लेन स्कोर प्लस तुम एन अक्षे एन इक्ल टू छाप्पन्न एपे बा एन स्कोर प्लस एन छाप्पन्न हमें जी ए पास आई छाप्पन्न ए पास डान अत डान पास बाम पास नहीं आसि तेल जेहतु आसे प्लस हो जाए माइनस इक्ल टू जिरो बान स्कोर प्लस एट एन माइनस सेभन एन माइनस फिफ्टी सिक्स कारण ये मिडल टर्म ब्रेक कर लम सात छाप्पन्न प्रान्तिक राशि गुण पड़ल है छाप्पन्न एन स्कोर और जो मिडल टर्म ब्रेक करी सात छाप्पन्न यार सात गुण कर ले सात छाप्पन्न एवं एट गुण फल है सप मान फिफ्टी सिक्स तुम्हार एन स्कोर और प्लस माइनस करी तो प्लस माइनस एन दर ए प्लस एट एन थे माइनस सेभन एन गलत शुद्ध एन तेल मिडिल टर्म ब्रेक कर लान एन स्कोर जो एन कमन नहीं एन प्लस एट माइनस सेभन कमन तेल थक एन माइनस माइनस प्लस सतारा छाप्पन्न आठ थक इक्ल टू जिरो बाखान दुईटे राशि देखिए एक निल एन प्लस एट एट कमन और एखान थक एन माइनस सेभन इक्ल टू जिरो है एन प्लस एट इक्ल टू जिरो बा एन इक्ल टू एट माइनस एट है कि कारण एट जो ए पास नहीं आसि तेल माइनस एट हो जाए अथवा एन माइनस सेभन इक्ल टू जिरो बा एन इक्ल टू आप माइनस दिए पास प्लस हो जाए एन समान सेभेन क्योंकि एन बिलंगस टू एन सूतरा एन समान समान सेभेन आर स्वाभाविक संख्यार वर्ग समि शिक्षार्थी बंद एखे एक बला आज देखो स्वाभाविक संख्यार वर्ग समि सूत्र एन एर मान बसा तो अनुजाई स्वाभाविक संख्या की बसाइल जो आब स्वाभाविक संख्यार वर्ग समि सूत्रटी हलो ए रकम जो एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिविड बै सिक्स तो ये एन एर मान जेहतु हमें सेभेन पे सेभेन एन एर मान सेभेन प्लस वन और टू दि पार मान एन टू एन मान टू इन टू एन एर मान सेभेन प्लस वन तो ये दाड़ो कि दाड़े सात आख आठ सत गुण आठ और ये तुम्हार सात दुगुणी चौदह और एक पुनः मैं एकसाथे कर लम टोटल गुणफल और छय द्वारा भाग कर ले रेजाल दाड़ा एकश चल्लिस एट तुम्हारा क्योंकुलेटर क्योंकुलेशन कर ले तुम्हारा एकश चल्लिस दाड़े तो शिक्षा दिवस सूतरा बोलते सामेशन एन के इक्ल टू वन के स्कोर इक्ल टू एकश चल्लिस तो प्रिय हमार दशम श्रेणी शिक्षार्थी बंधुरा और जरा ए बस दाखिल आसो शिक्षार्थी बंधुरा दुहजार बस दाखिल परीक्षा देवा यह तुम्हारे तृत्य सप्ताह गणित असाइनमेंटर नमूना उत्तरपत्र एकश पार्सेंट सठीक गणित करी एवं एखे को प्रकार को भूल नहीं तुम्हारा हूब तुम्हारे खात लिखे दिले तुम्हारा अति उत्तम अर्थात एकश पार्सेंट नम्बर पा तो शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारा एखो जरा चैनल सबसक्राइब करो अवश्य चैनल सबसक्राइब कर नाओ एवं पास बेलैकनि बजे दाओ तुम एवं भिडियो भलो लागले अवश्य तुम्हार सकल फ्रेंड्स फैमिली एवं तुम्हार सामाजिक जोाजोग माध्यम जमन फेसबुक ह्वाट्सप इमु सब जगह तुम्हें शेयर कर देवे यटाई तुम्हारे हमारे प्रत्याशा और हाँ आबा बोलते हमार चल सबसक्राइब करते भूल करबा तो आज ए पर्तंत सबाई भलो थे सुस्थ